，满满的都是小虫子。咬开以后就能看到里面的东西了。今天带你们看一个闽南地区的黑暗料理特色小吃——土笋冻。这家店在思北路口。土笋都有分小份的、大份的，这个是价格，还有一些特色小吃。现在已经是拌好了蘸料了，小份的土笋冻，大份的土笋冻，泡椒凤爪，章鱼，这个也是土笋冻，海蜇皮。看到这里，你们是不是有点慌了？我是特别爱吃土笋冻，这个土笋冻是用沙虫做的，哇，这家店的土笋冻用料还是非常足的。沾了一点番茄酱跟花生酱，这边都是小虫子。这口感特别 Q， 比果冻还要 Q。然后里面那个沙虫有一点点像小肠的口感，稍微要脆一点。这一份小份的土笋冻是二十五一份，有十粒，还是蛮实惠的。我们沾点芥末。很多人第一次看到这个都不敢吃，真的非常棒啊！无论口感还是味道，这个是大份的土笋冻，两个，满满的都是小虫子，咬开以后就能看到里面的东西了。非常爽滑，嗯，这种虫子是处理干净的，里面的沙子什么的已经吐出来了，看起来吓人，但是这东西还是很有营养的，而且能熬出冻的东西，它的胶原蛋白一般都比较多。吃了对皮肤好。刚才那个土笋冻都是黑色的虫子，然后这边是这边是白色的，这一份应该算是汤，没有完全完全成型。嗯，能很直接的看到这个。虫子的样子，太棒了！嗯。我每次路过的时候，看到路边如果有卖土笋冻，我都会来一份。有来福建的小伙伴，一定要尝一下这个章鱼。哇，好嫩啊！再抱一个头。咬开的一瞬间，那个巨嫩的肉都爆出来了。我也不知道这章鱼怎么做的，太好吃了。这个是没有切的。
特别饱满的口感，哇，这个头也很大。这应该是我吃过最好吃的章鱼了，我真的强烈推荐这个章鱼。吃了三只双鳍鲍，这个是凉拌海蜇皮。海蜇都是比较脆的，有时候我也会去买那种包装的，但是跟这个脆度完全不一样。可以看到它皮上还有点颗粒，哇，这应该是比较老的海蜇。嗯，味道调的也特别好，有一点点微辣。海蜇我记得好像就是水母，这个只能凉拌的吃。如果你拿来煮的话，它就变成水不见了。这些无论是上饭桌，还是拿来当休闲的小吃，都非常不错。最后一个是泡椒凤爪，它这种是包装好了的。可以直接带走的，我要了一个。这边的凤爪还是超有肉。这家店在思北路口，叫做老二四口土笋冻，哇，体验非常不错，强烈推荐的就是土笋冻跟章鱼。太好吃了！好了，那我们今天视频到这里喽，感谢您的观看，我们下期见，拜拜。